হ্যালো বন্ধুরা ফ্রিল্যান্সার শামিম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আছি শামিম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সিএসএস পার্ট ফোর অর্থাৎ অলরেডি আমরা তিনটা পর্ব শেষ করেছি আজকে হচ্ছে চার নম্বর পর্ব এই পর্ব আপনারা জানতে পারবেন সিএসএস কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং আমরা এই সিএসএস দিয়ে কিছু একটা জিনিস তৈরি করে আপনাদের দেখাবো তো আমরা অলরেডি বিগত টিউটোরিয়ালে এই পর্যন্ত কাজ দেখে এসলাম কিভাবে লেখা লিখতে হবে কিভাবে একটা বর্ডার দিতে হবে কিভাবে লেখার কালার চেঞ্জ করতে হবে কিভাবে একটা বাটন তৈরি করতে হবে কিভাবে একটা বক্স তৈরি করতে হবে তো আজকে আমরা এইখানেই একটা সুন্দর একটা বক্স তৈরি করবো পাশাপাশি সেই বক্সের ভেতরে একটা ইমেজ নিয়ে আসবো ইমেজটাকে আমরা সুন্দর একটা ট্রানজেকশন ইফেক্ট ব্যবহার করবো যাতে আমরা সেখানে মাউসটা নিয়ে গেলে আরও সুন্দর ইফেক্ট তৈরি হয় এইরকম কিছু একটা তৈরি করার চেষ্টা করব তো আমরা ফার্স্ট অফ অল কী করবো আমাদের সেই যেখানে আমরা কাজ করছিলাম সেখান থেকে ইনজেক্স এবং স্টাইল ফাইল দুটা ওপেন করবো আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে এবং ইনজেক্স ফাইলটা ভেতর থেকে আমরা যতটুকু কাজ করেছিলাম ততটুকু সব কেটে দিব কেটে দেওয়ার ফলে এটা সেভ দিব এবং এই স্টাইল থেকে আমরা সব কেটে দিব জাস্ট বডিটাকে রাখবো এবং বডির মাঝখানে আমরা মার্জিন জিরো আমরা মার্জিন প্যাজিং সম্পর্কে হয়তো অলরেডি ভিডিও ক্রিয়েট করেছে এর আগে আপনারা মার্জিন প্যাজিং সম্পর্কে আই থিঙ্ক জানেন আমরা জাস্ট মার্জিনটা জিরো করে দিই এবং প্যাজিংটা জিরো করে দিই এইবার আমরা যেটা করব এখানে একটা বক্স নিব এখানে একটা বক্স নেওয়ার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমরা ডি আইভি ট্যাগ নিব আমরা ডি আইভি ট্যাগ কেন নিয়ে থাকি এটা আই থিঙ্ক আপনারা জানেন বিকজ আমরা বিগত চুটিরালে এটা নিয়ে কথা বলেছি এবং এই ডি আইভি ট্যাগের ভেতরে আমরা কী করবো একটা ক্লাস নিব জাস্ট ক্লাস নিয়ে নিয়ে এখানে এবং ক্লাসের নাম দিব হচ্ছে বিও এক্স বক্স এইবার এই ক্লাস যে আমরা এখানে নিলাম বক্স নামক একটা ক্লাস নিলাম এই ক্লাসটাকে আমরা কপি করব এবং এখানে সেভ দেব তারপর স্টাইলে এসে এইখানে কী করবো আমরা বক্স ক্লাসটাকে কল করব কল করে এই ক্লাসটার আমরা এখন সিএসএস তৈরি করব আমরা ফার্স্ট অফ অল এখানে কী করতে পারি এই যে একটা বক্স আমরা একটা ক্লাস নিলাম এখানে ডিআইভি ট্যাগের মাধ্যম দিয়ে এই বক্স ক্লাসটার আমরা এখন কী করতে পারি আমরা এখন এখানে দিব হচ্ছে উইথ অর্থাৎ সেটা চওড়া কতটুকু হবে এই বক্সটা চওড়া কতটুকু হবে তো আমরা এখানে উইথ দিয়ে দিই সরি আচ্ছা উইথ দিয়ে দিলাম উইথ দিব হচ্ছে কত ফোর হান্ড্রেড পিকজেল এবং এখানে হাইট দিব এই সি আই হাইট দিয়ে দিব হাইট কত দেবো ফোর হান্ড্রেড পিকজেল এবার এটা সেভ দিব সেভ দেওয়ার পর এখন যদি আমরা আমাদের এই ফাইলটাকে রান করি জাস্ট ফাইল ফক্স দিয়ে ওপেন করছি ওপেন করে দেখে দিই আপনাদের এখানে দেখেন এই মুহূর্তে কিছু নেই যদি আমরা এইখানে একটা কী দিব সিএসএস করার সময় এইখানে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই তাহলে কেমন হয় জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব হচ্ছে গ্রিন যা গ্রিন দিয়ে দিই আচ্ছা গ্রিন দিয়ে দিলাম এটা সেভ দিলাম এইবার যদি আমরা এখানে রিলোড করি তাহলে দেখবেন যে এইখানে একটা বক্স চলে এসেছে এখন এই বক্সটাকে আমরা মাঝখানে নিয়ে দিতে পারবো কীভাবে নিয়ে যাব আমরা যদি এখানে বলি যে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার জাস্ট হোয়াইট সেন্টার এবার এটা সেভ দিই সেভ দেওয়ার পর দেখি এটা সেন্টারে আসে কিনা এখানে সেন্টারে আসছে না এটা আসবেও না এর কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু কোনো প্রকার টেক্স না দ্যাটস হোয়াই আমরা এটাকে সেন্টারে আনতে পারব না আমরা এখানে বলতে পারি উপরে নিচে মার্জিন দিয়ে দিব তাহলে কি হয় দেখেন আমরা এখানে জাস্ট মার্জিন লিখে দিই এবং মার্জিন উপরে নিচে জিরো এবং ডানে বামে অটো এটা দিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা সেভ দিই তাহলে দেখবেন যে এটা মাঝখানে চলে আসবে এসে সে অবশ্যই মাঝখানে মাঝখানে এটা আসবে এর কারণ হচ্ছে আমরা মার্জিন উপরে নিচে জিরো দিয়েছি পাশাপাশি ডানে বামে অটো দিয়েছে অর্থাৎ এদিক থেকেও যতটুকু নেবে এদিক থেকেও ততটুকু নেবে এই জন্য এটা মাঝখানে চলে এসেছে এখন যদি আমরা এখানে বলতাম যে মার্জিন উপরে নিচে কত নিবে অটো উপরে নিচেও অটো নিবে পাশাপাশি ডানে বামেও অটো নিবে তাহলে কি হয় দেখেন একটু এখানে কিছুই হবে না এর কারণ হচ্ছে কখনোই মার্জিন উপরে নিচে অটো নিবে না এটা ডানে বামেই নিবে যদি আপনি ডানে বামে দেন আর যদি আপনি ডানে বামে না দেন শুধু উপরে নিচে দেন তাহলে কিন্তু এটা নিয়ে নিবে মেবি আমি এটা কখনো ট্রাই করে দেখিনি তারপরে দেখি এটা নেয় কি না জাস্ট হোয়াইট মেবি নিবে না এর কারণ হচ্ছে মার্জিন কখনো উপরে নিচে অটো নেয় না এটা জাস্ট ডানে বাম থেকেই অটো নিবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা আমরা কি করব এখানে জিরো দিয়ে দিব এবং এটা অটো করে দিব তাহলে দেখবেন যে এটা মাঝখানে চলে আসবে এখন আমরা উপর থেকে একটু নিচে নিয়ে আসবো এই বক্সটাকে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি মার্জিন টপ দিতে পারি মার্জিন টপ আচ্ছা মার্জিন টপ দিব হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পিকজেল এটা দিয়ে দিলাম 
তাহলে দেখবেন যে এই বক্সটা আর উপর থেকে আসবে না একটু নিচে চলে আসবে দেখেন একটু নিচে চলে এসেছে এবার আমরা এখানে কি করবো এই বক্সের একটা শ্যাডো দিতে পারি আরো সুন্দর দেখার জন্য তো আমরা এখানে কি করবো একটা বক্সের শ্যাডো দিয়ে দিই লিখবো হচ্ছে বক্স এস এইস এ জি ও ডাবলু বক্স শ্যাডো এই বক্স শ্যাডো কিভাবে দিব আমরা জিরো পিকজেল এবং এখানে জিরো পিকজেল জিরো পিকজেল এখানে কি দিব এখানে একটা কালার দিতে হবে আচ্ছা এখানে জি থ্রি জি থ্রি জি থ্রি এটা দিয়ে দিলাম দেখি এটা হয় কি না আই ডোন্ট নো জাস্ট ওয়াইট আচ্ছা হচ্ছে না মেবি এখানে আচ্ছা এখানে আমরা আর একটা জিরো পিকজেল দিয়ে দেখি এটা নেয় কি না মেবি কোথাও প্রবলেম হচ্ছে আমি জাস্ট ট্রাই করছি আপনাদের সামনে কিন্তু সব কিছু ট্রাই করার চেষ্টা করছি আমি ফাইভ পিকজেল এখানে টু পিকজেল সেপ দিয়ে দিই দেখি কি আসে আচ্ছা এখানে একটা শ্যাডো আসছে বাট কালার যেহেতু আমরা অনেকটাই সাদার কালার দিয়েছি সেহেতু এই জন্যই প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে রেড লিখে দিই আর এই যে রেড তাহলে দেখি যে আসলে এখানে শ্যাডোটা আসছে কি না দেখেন এখানে একটা শ্যাডো আসছে যেহেতু আমরা শ্যাডোর কালারটা আর সাদা যে ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা সেম দিয়েছিলাম অনেকটাই সেম সেহেতু আর কি আমরা বুঝতে পারছিলাম না আচ্ছা এখন আমরা কি করবো এটার কালার দিব হচ্ছে জাস্ট ব্ল্যাক করে দিই ব্ল্যাক করার জন্য তিনটা জিরো দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে এবার আমরা রিলোড করি এখানে একটা ব্ল্যাক কালারের একটা শ্যাডো এসেছে আমাদের এইখানে এই টু পিকজেলটা না দিলেও মেবি হবে জাস্ট ওয়াইট আমি চেক করে দেখছি এটা কিন্তু জাস্ট বোঝানোর সাপেক্ষে আমি দেখাচ্ছি এটা আপনারা অনেক ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন যেখানে এই বক্স শ্যাডো জেনারেট করা হয় তো সেগুলো আমরা এই মুহূর্তে দেখাবো না আমরা পরবর্তীতে যখন অ্যাডভান্স হয়ে যাব তখন দেখাবো এখন কথা হচ্ছে এই যে বক্সটা আমরা তৈরি করলাম এই বক্সের আরও সুন্দর ডিজাইন করতে পারি আমরা এখান থেকেই করবো কিভাবে করবো আমরা বক্সেরই একটা বর্ডার রেডিয়াস দেবো সরি বর্ডার জাস্ট ওয়াইট রেডিয়াস আর ডি ইউ এস বর্ডার রেডিয়াস দিব হচ্ছে কত দেওয়া যায় টু পিকজেল টু পিকজেল আচ্ছা টু পিকজেল টু পিকজেল টু পিকজেল টু পিকজেল দেখে কি আসে আমি জাস্ট ট্রাই করছি এখান সব দিক থেকে টু পিকজেল এসেছে আমরা এখানে দিব হচ্ছে টু হান্ড্রেড পিকজেল জাস্ট ওয়াইট দেখি কি আসে আচ্ছা এখান থেকে দেখেন একটু বাঁকা হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা এখানে একটু হালকা কমাই দিই তাহলে কেমন হয় দেখেন এখানে টোয়েন্টি পিকজেল দিব জাস্ট ওয়াইট আচ্ছা দেখেন এখানে টোয়েন্টি পিকজেল এসেছে এবার আমরা এখানে দিব হচ্ছে টেন পিকজেল জাস্ট ওয়াইট আমি এখানে টেন পিকজেল দিয়ে দিই দেখেন এখানে টেন পিকজেল এখন এইখানে দিব হচ্ছে টু হান্ড্রেড পিকজেল আচ্ছা ওয়ান হান্ড্রেড পিকজেল দিই দেখি কীরকম দেখা যায় আমি যে আমি কিন্তু আপনাদের সামনেই সব ডিজাইনগুলো করছি সেহেতু ডিজাইন যেমন তেমন হতে পারে আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর সাপেক্ষে দেখাচ্ছি দেখেন একটা বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে আমরা কি সুন্দর একটা ডিজাইন তৈরি করে ফেললাম এদিক থেকে হালকা বাঁকা হবে এদিক থেকে আর একটু বেশি বাঁকা হবে এখানে হালকা বাঁকা হবে এদিক থেকে একটু বেশি বাঁকা হবে এইরকমভাবে কিন্তু আমরা একটা ইনপুট ফর্ম তৈরি করতে পারি যেখানে আমরা সাইন আপ ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এইরকম একটা ফর্ম এখন আমরা চারিদিকে যে শ্যাডোটা দিয়েছি এই শ্যাডোটা আমরা বুঝতে পারছি না আসলে কি রকম হয়েছে শ্যাডোটা এখন যদি আমরা এই বডিতে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এখন বডিতে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই তাহলে কেমন দেখা যায় দেখি জাস্ট ওয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব হচ্ছে কি দেওয়া যায় আমরা দিব হচ্ছে সরি রেড দিয়ে দিই রেড দিয়ে দেখি যে কেমন দেখা যায় জাস্ট ওয়াইট এইবার দেখেন কি মানে কত সুন্দর লাগছে যদিও একটু চোখে বেশি লাগছে আচ্ছা দেখো আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিই কালার কি দেওয়া যায় ইয়োলো ইয়োলো দিয়ে দিলাম এটা সেপ দিয়ে দিলাম দেখি এই কালারটা কেমন আসে এখানেও আমরা বুঝতে পারছি না আচ্ছা আমরা কালার দিব হচ্ছে দিয়ে কালার দিয়ে দেখে দিনি কেমন আসে জাস্ট ওয়াইট আচ্ছা এই কালারটাও অনেকটাই সুন্দর লাগছে আমরা এইখানে একটু বেশি হয়ে গেছে আমরা এই রেডিয়াসটা একটু কমাই দিই এখানে দিব হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি পিকজেল জাস্ট ওয়াইট ওকে এবার কিন্তু অনেকটাই সুন্দর লাগছে এখন আমরা এই বক্সের মাঝখানে ইমেজ দিয়ে আসবো আমরা এইখানে দুইটা ইমেজ এনেস একটা হচ্ছে ওয়ান ডট পিএনজি একটা হচ্ছে টু ডট জেপিজি আমরা এই দুইটা ইমেজের কাজ দেখবো আমরা ইমেজ ব্যবহার করার জন্য আইএমজি ট্যাগ ব্যবহার করে থাকি পাশাপাশি ইমেজ আর একটা মাধ্যম দিয়েও ব্যবহার করা যায় যেটা হচ্ছে সিএসএস দিয়ে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড আকারে ইমেজ নিয়ে আসতে পারবেন তো আমরা নর্মালি যদি এই বক্সের মাঝখানে ইমেজ আনতে চাই তাহলে কি করে থাকি আমাদের এই ইনজেক্স ডট এইচটিএম ফাইলে এসে 
এই জিভের মানে অর্থাৎ এই জিআইভি ট্যাগের মাঝখানে আমরা ইমেজ ট্যাগ দিয়ে দিই অর্থাৎ যে বক্স নামক একটা বক্স আমরা এখানে ক্লাস নিয়েছি এর মাঝখানে আমরা একটা ইমেজ ট্যাগ দিয়ে দিই আই এনজি ট্যাগ এবং এই এসআরসির মাঝখানে আমরা ওই যে জিরেক্ট হয়েছে আছে ইমেজ যেখানে আছে সেটা লিঙ্ক করে দিই তাহলে কি হবে আমরা এখানে প্রথম ইমেজটা দেবো ইমেজটা হচ্ছে আচ্ছা টু ডট পিএনজি আমরা এখানে দিব হচ্ছে টু ডট পি এন সরি জেপিজি মেবি হ্যাঁ জেপিজি এটা সেভ দিয়ে দিলাম এবার দেখবেন যে এর মাঝখানে একটা ইমেজ চলে আসবে এখানে একটা ইমেজ এসেছে কিন্তু ইমেজের সাইজটা যেহেতু অনেক বড় সেহেতু আর কি এইরকম দেখাচ্ছে যদি আমরা সাইজটা কমাই দিই তাহলে কিন্তু কমে যাবে আমরা আজকে এই মাধ্যম দিয়ে আর দেখবো না আমরা এই মাধ্যমটা অনেকবার ফলো করেছি বিধায় আমরা এই মাধ্যমটা আর দেখবো না আমরা এখন সিএসএস দিয়ে কিভাবে ইমেজ আনতে হয় সেটাই দেখব এটা জাস্ট এখানে রিলোড করি দেখি কেমন হয় আচ্ছা আমরা এখন এইখানে একটা ইমেজ নিয়ে আসবো তার জন্য আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যবহার করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নামক একটা প্রপার্টি আছে যার ভ্যালু দেওয়ার জন্য আমরা ইউ আর এল এবং ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে এর মাঝখানে আমরা লিঙ্ক করে দিই যে আমরা কোন ইমেজটা দিব যেহেতু আমাদের এই স্টাইল ডট সিএসএস এর পাশে একটা ইমেজ আছে যার নাম হচ্ছে টু ডট জেপিজি সেহেতু আমরা এখানে টু ডট জেপিজি এটা দিয়ে দিলাম এবার আমরা সেভ দিই দেখি আমাদের ইমেজটা আসে কি না দেখেন ইমেজটা এর মাঝখানে কিন্তু চলে এসেছে কিন্তু ইমেজটা যেহেতু বড় সেহেতু আমরা ইমেজটা আসলে বুঝতে পারছি না যে কিভাবে এসেছে আমরা এখানে ইমেজের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ দিয়ে দিই অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ নামক একটা প্রপার্টি আছে স্যার ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ সরি আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ দিয়ে দিলাম টেন পিকজেল এটা সেভ দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন যে এটা টেন পিকজেল দেখা চলে আসবে কিন্তু ইমেজ কিন্তু অনেকগুলো ইমেজ চলে এসেছে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না যদি আমরা আর একটু বড় করে দিই ওয়ান হান্ড্রেড পিকজেল করে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন যে ইমেজ কতগুলো ইমেজ এখানে এসেছে দেখেন অনেকগুলো ইমেজ চলে এসেছে আমরা কিন্তু দিয়েছি একটা ইমেজ তারপরে এখানে এটা বারবার রিপিট হয়েছে যেহেতু আমরা এটা সিএসএস দিয়ে করছি সেহেতু আমাদের এখানে অবশ্যই বলতে হবে যে ইমেজগুলো যাতে রিপিট না হয় সেই ব্যবস্থা এখানে করতে হবে তার জন্য আমরা এখানে বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আর রিপিট নামক একটা প্রপার্টি আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট প্রপার্টিতে আমরা বলবো নো আর ই রিপিট নো রিপিট সরি নো রিপিট এটা সেভ দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন যে শুধু একটা ইমেজই এইখানে আসবে শুধু একটা ইমেজই এখানে এসেছে কিন্তু এই ইমেজের একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাদা কালার আছে এর কারণ হচ্ছে ইমেজটা হচ্ছে জেপিজি যদি আপনি এই সাদা কালারটা না রাখতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই এই ইমেজের পিএনজি ফর্মেটটা ব্যবহার করতে হবে তো আমরা এখানে পিএনজি ফর্মেটের একটা ইমেজও রেখে দিয়েছি ওয়ান ডট পিএনজি সো আমরা এখানে কি করব ওয়ান ডট পিএনজি দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের এই ইমেজটা থাকবে না যে পিএনজি ফর্মেটের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা চলে আসবে দেখবেন যে এখানে আর ওই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা থাকবে না এই ইমেজটা এখানে চলে এসেছে এখন এই ইমেজটা আমরা এই বক্সের ফুল মাঝখানে নিয়ে আসবো এই বক্সের ফুল মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন দিব হচ্ছে জাস্ট ওয়াইট আমি ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন দিয়ে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন হচ্ছে সেন্টার সেন্টার দিয়ে দিলাম এই যে এবার সেফ দিলে দেখবেন যে এই ইমেজটা শুধু এই মাঝখানে চলে আসবে কিন্তু ফুল মাঝখানে চলে এসেছে তারপরেও আই ডোন্ট নো কেন এখানে মেবি সেন্টার সেন্টার দিলে আসে আচ্ছা একটু হোয়াইট কি প্রবলেম হয়েছে যদি আমরা সেন্টার সেন্টার দিয়ে দিই তাহলে কি হয় দেখি জাস্ট হোয়াইট সেম কাজটাই করবে মেবি হ্যাঁ সেম কাজটাই করেছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হতে পারে যে আপনি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন শুধু সেন্টার দিয়েছেন তখন কিন্তু ইমেজটা আপনার এইখানে না এসে এইখানে আসতে পারে ঠিক এইখানে ইমেজটা আসতে পারে তো তখন আপনি কি করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সেন্টার সেন্টার দিয়ে দিবেন তার মানে হচ্ছে উপরের নিচেও সেন্টার ডানে বামেও সেন্টার তার মানে ইমেজটা ফুল মাঝখানে চলে আসবে এখন আমরা এই ইমেজের অনেকগুলো ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি যেমন আমরা এই বক্সে হোবার করলে অর্থাৎ বক্সের উপরে মাউসটা নিয়ে আসলে ইমেজটা বড় হবে এর থেকে অনেক বড় হয়ে যাবে কিভাবে হবে তার জন্য আমরা এখানে কি দিয়েছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড পিকজেল আচ্ছা ওয়ান হান্ড্রেড পিকজেল 
उंड उंड परवर्ती